Mari kita lanjutkan pembahasan materi dari segmen sebelumnya. Poin ketiga adalah metode pembelajaran online. Lingkungan pembelajaran online. Yang pertama adalah Learning Management System atau LMS. LMS ini digunakan sebagai platform atau aplikasi untuk merencanakan dan mengelola proses pembelajaran online sesuai dengan kurikulum. Lalu yang kedua adalah Virtual Classroom Environment atau VCE. Nah, VCE ini digunakan sebagai pengganti kelas secara fisik di sekolah yang dirubah menjadi bentuk virtual dalam jaringan. Nah, LMS ini menyediakan beberapa fasilitas antara lain pengumpulan tugas, pengelolaan nilai, pemberian materi ajar, penjadwalan kelas virtual, dan pengumuman untuk siswa. Nah, sedangkan VCE ini dapat berupa pembelajaran sinkron melalui video conference atau streaming video ajar seperti pada YouTube. Nah, untuk teknologi pembelajaran online, ada beberapa teknologi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah multi kamera virtual classroom. Dengan teknologi ini, kita bisa melakukan panggilan video secara bersamaan antara pengajar dan siswa. Nah, contoh aplikasinya adalah aplikasi Zoom. Nah, ini adalah tampilan Zoom yang digunakan untuk melakukan video conference yang bisa melihat wajah dari orang-orang lain. Teknologi yang kedua adalah Automatic Correction Exercise. Teknologi ini memberikan kemudahan pengajar untuk memberikan penilaian secara otomatis. Nah, contoh aplikasinya adalah Google Form. Dengan menggunakan Google Form seperti pada gambar, pengajar bisa memberikan kuis yang sudah diatur jawabannya. Dan Google Form akan memberikan penilaian secara otomatis dan menampilkan nilai akhir. Teknologi selanjutnya adalah Real-Time Collaboration Work. Teknologi ini membantu siswa untuk dapat melakukan diskusi dan kerja kelompok secara bersamaan, meskipun secara jarak jauh. Nah, contoh aplikasinya adalah Google Docs, seperti Google Sheet, Google Dokumen, dan Google Slide. Nah, dengan teknologi Google Docs, pada contoh, siswa bisa mengerjakan sebuah dokumen secara bersama-sama. Teknologi selanjutnya adalah Complex Virtual Lab Experience. Teknologi ini sebagai pengganti lab fisik yang ada di sekolah dirubah ke dalam bentuk aplikasi pada komputer. Ini adalah contoh aplikasi lab kimia secara virtual. Dan ini adalah contoh aplikasi lab fisika virtual. Teknologi selanjutnya adalah Automatic Curriculum Recommendation. Teknologi ini otomatis memberikan saran materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga setiap siswa memiliki materi yang berbeda-beda. Contoh aplikasinya ada pada Coursera, yang memberikan rekomendasi kursus sesuai dengan profil pembelajaran dari siswa tersebut. Teknologi selanjutnya adalah LMS Digital Monitoring. Teknologi ini dijalankan sebagai platform pemberian atau pembelajaran secara online, sehingga pengajar dapat memantau perkembangan dari siswa. Contoh aplikasinya adalah Moodle. Dengan model, pengajar bisa melihat pekerjaan siswa berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan. Teknologi selanjutnya adalah interaktif notebook dokumen. Teknologi ini untuk melakukan kolaborasi dalam membuat kode program yang dapat dijalankan bersama-sama. Contoh aplikasinya adalah Jupyter Notebook dan Google Collab. Dengan Google Collab, siswa bisa mengerjakan kode program bersama-sama dengan siswa lainnya. Nah, semua materi yang telah dijelaskan diambil dari referensi penelitian ini. Itu saja penjelasan materi kali ini. Terima kasih.